ஹாய் இ வீலர் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக கேட்க இ இன்னைக்கு என்ன டாபிக்னா ஏர் பொல்யூஷனை எப்படி குறைக்கலாம் ஓவராலாக எப்படி குறைக்கலாம் இந்தியாவில் எப்படி குறைக்கலாம் இதில் வந்து மெயினாக வந்து பாதிக்கப்பட்டது உங்களுக்கே தெரியும் டெல்லி வந்து அதிகப்படியான பாதிப்புக்கு உண்டாச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அதிக அதாவது இப்போ கண்கூடாக பார்த்துட்டோம் என்ன இதுக்கு அடுத்து வந்து அதே வந்து வியாதி வந்து இங்கே சென்னைக்கும் தொத்துக்குச்சு என்ன அவசப்பட்டாங்க பட் பெரிய அளவில் பேசப்படலை இனிமேல்ட்டு பேசப்படும் என்ன சரி இதுக்கெலாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு பிரெயின் வாஷ் பண்ணாங்க டெல்லி கவர்மெண்ட் மாறுறதுக்கு மக்கள் வந்து மனம் மாற்றத்துக்கு அருமையான ஒரு விஷயத்த கையில் எடுத்தாங்க பிரெயின் வாஷ் சொல்லக்கூடாது மனம் மாற்றத்துக்கு கையில் எடுத்தாங்க அதுதான் வந்து இவி பாலிசி இந்த இவி பாலிசியில் என்ன நல்ல விஷயங்கள்லாம் அடங்கியிருக்கு எப்படியெல்லாம் வந்து மக்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாங்க எப்படிலாம் அவங்களும் வந்து மாறுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க அப்படின்றத வந்து இந்த செக்மெண்டில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் அந்த இவியில் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்ன அப்போ தான் நம்ம அப்பப்போ கொஞ்சம் பூஸ்ட் எனர்ஜிலாம் வேணாம் வேணாம் ஒரு லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் சரியா இதில் முக்கியமான சில குறிக்கோள்கள் இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போமா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க பொல்யூஷன் லெவலை கம்மி பண்ணுவோம் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏரோடைய குவாலிட்டி இருக்குல்ல அதனுடைய அந்த தரம் இருக்குல்ல ஏரோடைய தரம் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நம்பர் ஆஃப் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனை அதிகமாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸு சப்சிடிஸ்லாம் வந்து அள்ளி கொடுக்கணும் மக்களுக்கு அப்போ தான் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை ஏற்பட்டு புரிதல் ஏற்பட்டு வாங்குவாங்க அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஒழுங்காக நடக்கணும்னாக்க வேலை வாய்ப்பு இவியில் சம்மந்த அதாவது சாரி என்ன எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சம்பந்தமான இவி சம்பந்தமான துறையில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டிவாக வருவாங்க இளைஞர்கள்லேருந்து எல்லாம் உள்ளே வந்துடுவாங்களே வேலை வாய்ப்பு கிடை கிடைக்குதுனாக்க அப்போது வந்து இந்த மாதிரி குறிக்கோள்லாம் உள்ளே வச்சா தான் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நாம் எல்லாம் வாங்குவோம் நாம் இல்லை டெல்லியில் இருக்கவங்களாம் வாங்குவாங்க அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய விஷயங்களில் முக்கியமானதாக இருக்குது இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நான் என்னென்னலாம் மாற்றங்கள் வரப்போகுது டெல்லியில் இவியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் வெஹிக்கிள் வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க எதுக்கு டூ வீலர் த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர்னு இப்படி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் வெஹிக்கிள் வந்து உடனடியாக பிளான் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது வந்து பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் அமைக்கிறாங்க தனியாக இருந்து கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் வரப்போகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ரி வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் மட்டும் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வாப்பிங் ஸ்டேஷன் சொல்கிறேன் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனாக போய் நின்று நம்ம சார்ஜ் போட்டு சில மணி நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஆனால் ஆனால் ஸ்வாப்பிங் ஸ்டேஷன்னா என்ன அதே மாதிரி பேட்ரி ஆல்ரெடி இங்கே சார்ஜில் இருக்கும் இந்த சார்ஜை எடுத்துகிட்டு அந்த சார்ஜை சொருக்க வேண்டியது தான் சிம்பிளான வேலை அதுக்குமே நம்ம போக தேவையில் ஆளுங்க நம்ம ஆப்பில் புக் பண்ணால் ஆள் வந்து ஒரு பைக்கில் வந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து அது கொடுத்துட்டு இது எடுத்துகிட்டு போயிடுவாப்பில் அதுக்கும் டெலிவரி பாய்ஸ் ரெடியாக இருக்காங்க அதெல்லாம் சரி நான் எதுக்கு முதல்ல இவிக்கு மாறணும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நான் ஏன் மாறணும்னா வேறு வழி கிடையாது விடவே மாட்டாங்க பெட்ரோல் டீசல் வண்டி எடுக்க விட மாட்டாங்க இப்போ விடுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகி பிடிச்சிருவாங்க அப்படியே என்ன வெளியே பிடிச்சி லாக் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ வந்து நான் ஏன் வரணும்னா மாறி தான் ஆகணும் ஆனால் இதுக்கு வந்து சில சலுகைகளை கொடுக்குறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நீங்கள் புது வண்டியை புக் பண்ணால் வந்து ரோட் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் அப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கட்டி ஆகணும் அது பிடிச்ச ஆகணும் லஞ்சம் கொடுத்து ஆகணும் எல்லாம் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் இந்த இவிக்கு நீங்கள் மாறினீங்கன்னா ரோட் டேக்ஸ் கிடையாது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கிடையாது லஞ்சம் தெரியாது இப்போ வந்து டூ வீலர் வாங்குறவங்களுக்கு டெல்லி கவர்மெண்டில் என்னென்னலாம் வந்து சலுகைகள் தராங்க அப்படின்னாக்க இப்போ ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்சென்டிவ் தராங்க இது இல்லாமல் சப்சிடி தராங்க பத்தாயிரம் ரூபா சப்சிடி தராங்க டூ வீலர் வாங்கினாக்க அதே மாதிரி வந்து த்ரீ வீலர் வாங்குறவங்களுக்கு அதாவது இந்த இ ரிக்ஷா ஈலோ ஈலோடர் அப்புறமேட்டு வந்து ஆட்டோ ஒர்க் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து த்ரீ வீலர் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் முப்பதாயிரம் வந்து இன்சென்டிவ் தராங்க இப்போ ஃபோர் வீலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பர் கிலோ வாட்டுக்கு காருக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க இன்சென்டிவ் தர போகிறாங்க இது இல்லாமல் நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துல
பப்ளிக் யூஸ் பண்ண அலோ பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் நான் அவங்க இதெல்லாம் கொடுக்குறேன்னு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வச்சாலும் சம்பாதிக்க ஒரு நல்ல வழினு சொல்லலாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுனால அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் டெல்லி எப்படி மாறப்போகுது அப்படின்னாக்க அவங்க எப்படி மாற்ற போகிறதா பிளான் பண்ணுறாங்கனாக்கா ஒரு அஞ்சு லட்சம் வந்து இவியை எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மில்லியன் டன் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டூ வீலரில் இயங்கக்கூடிய பைக் டாக்ஸிலாம் இருக்குல்ல பைக் டாக்ஸி டெலிவரி பாய்ஸ் நம்ம கொண்டு போய் ஃபுட்டை கொண்டு டெலிவரி பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து கம்பல்சரியாக இவியில் தான் இருக்கணும் எலக்ட்ரிக் டூ வீலரில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாயமாக ஆர்டர் போட்டாங்க இது ஆல்ரெடி நான் பேசினது தான் ஓகேங்க இங்கேயோ ஒருத்தர் பேசியிருப்பேன் சேலகலா டிவியில் சரி மற்ற இடத்துலையும் பப்ளிக்லையும் பேசியிருப்பேன் இந்த விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லி கவர்மெண்ட் மாதிரியே நான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து இது மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கும் சரி ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியான இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷனுக்கும் சரி முன்னெடுத்து அதுக்கான வந்து ஊக்கத்தொகைகள் இன்சென்டிவ் சப்சிடின்னு எல்லாருமே கொடுக்க முன் வந்தாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்வாரன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஒரு உலகத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் அப்புறமேட்டு வந்து ஏர் பொல்யூஷன் கிடையாது நம்ம சீக்கிரமாக விழிச்சிக்கலாம் தப்பிச்சுக்கலாம் நான் இன்னி வரும் காலங்களை அடுத்து நம்ம 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 ஓகே ஆல்மோஸ்ட் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஏஜெலாம் வந்து அடுத்த தலைமுறை நோக்கி தான் நாங்களாம் வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த குட்டி பசங்கள் குட்டி இளம் பிஞ்சுகள் நான் நம்ம பேர பசங்கள் நம்மளுடைய குட்டி குட்டி பசங்கள் அவங்க எல்லாேருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்சிஜனை கொடுக்கணும் இல்லை என்ன பணம் காசு நம்ம என்னத்தை சேர்த்து என்னத்தை பண்ணி எல்லாம் செலவாகிடும் பாஸு கோடி கோடியாக நம்ம சம்பாதிச்சு வச்சாலும் அதில் அப்படின்றதுக்குள்ள செலவாகிடும் ஏன்னா இந்த மாதிரி இதை நல்ல விஷயத்தை நம்ம வந்து ஊக்குவிச்சு அதுக்காக நம்ம முன்னிறுத்தணும்னா அவங்க நல்ல ஆக்சிஜனோட நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோட இன்னும் பல விதமான விஷயங்களை கண்டுபிடிப்பது கண்டுபிடிச்சு இந்த நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நிம்மதியாக ஆற்றுவாங்கன்னு கருத்து நன்றி வணக்கம் உங்கள் அருணை சுந்தர்